రైట్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మార్నింగ్ డిబేట్ సరిగ్గా రాష్ట్ర విభజన జరుగుతున్న నాటికి ఈ రాష్ట్రానికి ఉమ్మడి రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న నాయకుడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు ఆ తర్వాత విభజన జరిగిన తర్వాత ఎన్నికల్లో ఆయన ఏదో సొంత పార్టీ పెట్టి కొంతకాలం ఆ పార్టీ తరపున ఏదో చేయాలనుకున్నారు ఆ పార్టీ పెద్దగా ఆదరణ లభించకపోవడంతో చాలా కాలంగా క్రియాశీలకంగా లేరు రాజకీయాల్లో రకరకాల ఊహాగానాలు బీజేపీలోకి వెళ్తారు అనేది బాగా ప్రధానంగా వినిపించిన ఊహాగానం కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్రానికి అధ్యక్ష పదవి ఇస్తారని అలాగే రాష్ట్ర శాఖకి అలాగే ఏదో రాజ్యసభ ఇస్తారని కేంద్ర మంత్రిని చేస్తారని ఎవరి ఊహలు వాళ్ళు చెప్పుకోవడం తప్ప ఆయన ఏనాడు స్పందించలేదు రెండు మూడు సార్లు ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను కూడా రెండు మూడు సార్లు కలిసినప్పుడు అడిగితే కూడా టైం ఉంది కదా అని తనదైన శైలిలో టైం ఉంది కదా లెట్ సి అనుకుంటూ ముందు మీతోనే చెప్తాను అంటూ వచ్చారు తప్ప ఏనాడు బయటపడలేదు ఆయన అనుసరించి నడిచేవాళ్లే ఆయన బ్రదర్స్ సంతోష్ రెడ్డి గారు కానీ కిషోర్ రెడ్డి గారు కానీ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఏ మాట చెప్తే ఆ మాట ప్రకారం వెళ్ళేవాళ్ళ తప్ప ఆ కుటుంబంలో ఆయన మాట కాదని వెళ్ళే పరిస్థితి అయితే నేనైతే ఇప్పుడు చూడలేదు నాకు తెలిసి అలాంటిది వేళ ఆయన సోదరుడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు సోదరుడు కిషోర్ కుమార్ రెడ్డి గారు తెలుగుదేశం పార్టీలో జాయిన్ అవుతున్నారు ఇవాళ మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు ముఖ్యమంత్రి సమక్షంలో పసుపచ్చ కండువ కప్పుకోబోతున్నారు కిరణ్ కుమార్ విష్ణు గారు దీన్ని ఏ రకమైన పొలిటికల్ డెవలప్మెంట్గా చూడాలి ఇప్పటి వరకు రకరకాల ఊహాగానాలు అంచనాలు ఉన్నాయి సార్ ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసి ఒక రకంగా షాడో ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నట్టు అంటే కిషోర్ ఈరోజు పోయి తెలుగుదేశంలో చేరడం అనేది ఇక దానికి మనం మాటలో చెప్పలేము ఎందుకంటే ఆయనకి ఇతర పార్టీలతో అన్నీ కూడా అవకాశం సన్నగా ఇల్లట్టుగా మనకు కనపడుతుంది కాంగ్రెస్లో విభేదించి బయటకు వచ్చారు అందులో చేరేటటువంటి పరిస్థితి మళ్ళీ తిరిగి చేరేటటువంటి పరిస్థితి లేదు ఎందుకంటే తీసుకోరు ఆయన వస్తానంటే అంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి నాయకత్వము కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి మీద చాలా సీరియస్గా ఉన్నారు ఆంధ్ర రాష్ట్ర నాయకత్వం అంటే రఘువీర రెడ్డి గారు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి మీద సీరియస్గా ఉన్నారు ఆయన కాదు ఆయన ఈ రోజు ఉన్నటువంటి అగ్రనాయకులు ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్ర విభజన సందర్భంగా పార్టీని ప్రొటెక్ట్ చేయలేకపోయాడు పార్టీని నష్టాలు పాలు చేశారు ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీకి పూర్తిగా ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితికి ప్రధానమైనటువంటి కార్యకులు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు అనే భావన ఉంది సరే అది అంతర్గత విషయాలు కాంగ్రెస్ పార్టీలో తిరిగి వెళ్ళాలనే ఆలోచన లేదు తర్వాత భారతీయ జనతా పార్టీలో ప్రయత్నం చేస్తే భారతీయ జనతా పార్టీలో ఇక్కడ సీఎం గారికి వారికి ఉన్నటువంటి దాని మీద ఆయన డైరెక్ట్గా అనుమతించిన పరిస్థితి లేదు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే అక్కడ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు ఒక ప్రయత్నం జరిగింది ఆయన వైఎస్సీపీలోకి తీసుకురావాలనే ప్రయత్నం జరిగినట్టుగా వినికిడి అది నేను పెద్ద నమ్మను తర్వాత ఏంటంటే అక్కడ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు పోవటం లేదు ఆ బ్రదర్ ఏదో అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానికంగా ఉన్నటువంటి నాయకులతో సన్నిహితంగా ఉండి తెలుగుదేశంలో చేరినట్టుగా మనం చేరుతున్నట్టుగా ఈరోజు చూస్తాను అది వాళ్ళ వ్యక్తిగతమైన ఏ పార్టీలో కుటుంబ వ్యవహారం రెడ్డి పోవాలి అంతే తప్ప కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు స్వయంగా పోతున్నట్టుగా మనం భావించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఆ యొక్క తమ్ముడు ఇక ఆయన ఆయన నేను అదే అంటున్నా మీరు ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు చాలా సన్నిహితంగా ఉండేవారు కదా కిషోర్ కుమార్ రెడ్డి కానీ సంతోష్ కుమార్ రెడ్డి కానీ మీరే అన్నారు షాడో సీఎంలుగా ఉండేవారు ఆ సమయంలో ఖచ్చితంగా నేను ఆయన ఇప్పుడు ఏ విషయమైనా వాళ్ళిద్దరు చూస్తూ ఉంటారు జిల్లాలో రాజకీయాలు ఆయన చూసేవాడు రాష్ట్రంలో రాజకీయాలు సంతోష్ కుమార్ ప్రభుత్వ యంత్రాంగంలో రాజకీయాలు కదా ఇవన్నీ అందరికి ఓపెన్ సీక్రెట్స్ అవి అలాంటిది కిషోర్ కుమార్ రెడ్డి వాళ్ళ వస్తున్నారు అని అంటే డెఫినెట్గా మరి ఇది ఎటు దారి తీస్తుంది అనేది ఒకసారి మా చిత్తూరు తిరుపతి కరస్పాండెంట్ విజయమూర్తి లైన్లో ఉన్నారు మూర్తి గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మీరు టీవీ ఆఫ్ చేయండి టీవీ ఆఫ్ చేసి మాట్లాడండి సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ యా మూర్తి కిషోర్ కుమార్ రెడ్డి టీడీపీలో చేరడం అనేది ఏ రకమైన సంకేతం కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఫ్యూచర్ స్టెప్స్ కి ఇది తొలి స్టెప్ అనుకోవాలా లేకపోతే ఇది వ్యక్తిగతంగా కిషోర్ కుమార్ రెడ్డికి మాత్రమే సంబంధించిన నిర్ణయం అనుకోవాలా అంటే ప్రధానంగా తీసుకోవాల్సిన అంశం అయితే ఈ యొక్క అంశానికి సంబంధించి కిషోర్ కుమార్ రెడ్డికి ఇటు ఆయన అన్నగారైనటువంటి మాజీ ముఖ్యమంత్రి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డికి మధ్య కొంత గ్యాప్ అనేది వచ్చిందనే చెప్పాలి ఈ నేపథ్యంలోనే గత కొంతకాలంగా ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీలోకి వెళ్తారన్నటువంటి ప్రచారం జరిగింది అయితే ఆ క్రమంలోనే ఒక ఆరు నెలల ముందు నుంచి కూడా ఆయన కసరత్తులు చేసుకున్నారు దాని ప్రధానంగా ఆ సుయిల నియోజకవర్గం పరిధిలో గ్రౌండ్ వర్క్ చేసుకున్నారు ఈ క్రమంలోనే అన్నదమ్ముల మధ్య కొంత గ్యాప్ అనేది వచ్చింది ఈ నేపథ్యంలోనే జరిగినటువంటి పరిణామాల నేపథ్యంలో ఆ
అమరావతికి బయలుదేరారు కిషోర్ కుమార్ రెడ్డి అయితే జిల్లాలో ఉన్నటువంటి పరిణామాలు ఏదైతే పెద్దిరెడ్డి రామచంద్ర రెడ్డి వైసీపీలో కీలక నేతగా కొనసాగుతున్నారు అయితే ఆయన కుటుంబానికి నల్లారి కుటుంబానికి ఆది నుంచి కూడా వైరం ఉంది ఈ నేపథ్యంలోనే ఇటు వైసీపీలోకి వచ్చే ప్రయత్నాలు బేటిచ్చి కొట్టడంతోనే ఇంకా ప్రత్యామ్నాయ మార్గమైనటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీకి వైపు ఆయన మొగ్గు చూపారనేది ప్రస్తుతానికి జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు తెలుస్తున్నాయి ఈ నేపథ్యంలోనే తెలుగుదేశం పార్టీ అంటే మూర్తి ఇక్కడ మూర్తి ఇక్కడ మనకి ఒక అంటే స్పష్టత అది వాళ్ళ ఇష్టం వాళ్ళ వ్యవహారం వాళ్ళ వ్యక్తిగతమైన రాజకీయాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి కానీ చాలా ఆసక్తికరమైన రాజకీయ పరిణామం ఇది కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా చేశారు కాబట్టి ఆయన అడుగులు ఏటు అనేది చాలా కాలంగా చర్చ జరుగుతూ ఉంది కిషోర్ కుమార్ రెడ్డి వాళ్ళ టీడీపీలో చేరుతున్నారంటే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి అనుమతి లేకుండానో ఆయన ఇండికేషన్స్ లేకుండానో వెళతారా అనేది మీరు అన్నారు ఒక మాట గ్యాప్ ఉంది అని ఆ గ్యాప్ మరి మేమైతే ఎప్పుడు చూడలేదు ఇదేమో క్రియేటెడ్ గ్యాపా లేకపోతే నిజంగానే వాళ్ళిద్దరి మధ్య పొరపచ్చాలు అంతరాలు మాట్లాడుకోనంతగా అన్నను ధిక్కరించి తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరేంతగా ఉన్నాయా అనేది మీరు క్లారిటీ ఇవ్వాలి అంటే ప్రధానంగా చిత్తూరు జిల్లా రాజకీయాల్లో నల్లారి కుటుంబం అనేది ప్రధానంగా గత దశాబ్దాల దశాబ్దాలుగా మూడు తరాలుగా జిల్లా రాజకీయాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి వారు శాసిస్తూ ఉన్నారు ఇదే క్రమంలో గతంలో జరిగినటువంటి పరిణామాలను కూడా మనం పరిచించాల్సి ఉంది అయితే ఏదైతే ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి యొక్క ఆయన తమ్ముడైనటువంటి యొక్క నల్ల నారా రామ్మూర్తి నాయుడు గారు కూడా గతంలో ఈ యొక్క టీడీపీని వీడి కాంగ్రెస్ పార్టీలో వచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి అయితే కుటుంబ తగాదాల మధ్య జరిగినటువంటి పరిణామాలనే దీన్ని ప్రధానంగా ఆసక్తికరంగా తీసుకోవాలి ఇదే పరిణామాలు ప్రస్తుతం మాజీ ముఖ్యమంత్రి నల్లారి కుటుంబంలో కూడా వచ్చాయనేది ప్రధానంగా చెప్తున్నారు ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలోనే కుటుంబాల మధ్య ఆధిపత్య కోరు కుటుంబ అందరముల మధ్య వచ్చినటువంటి మనస్పర్శలను ప్రామాణికంగా తీసుకుంటే ఇలాంటివి గడిచిన కాలంలో అయితే తెలుగుదేశం పార్టీలోనూ నారావారి కుటుంబంలోనూ జరిగాయి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నల్లారి కుటుంబంలో కూడా జరుగుతున్నాయనేది ప్రధానంగా రాజకీయ విశ్లేషకులు చెప్తున్నారు ఈ పరిణామాలు తీసుకుంటేనే ఈ యొక్క నారావారి తల్లి నుంచి జరిగినటువంటి గతల పరిణామాలు తీసుకుంటే మరోవైపు నల్లారి కుటుంబంలో ఇదే తరహా పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయనేది ప్రధానంగా చెప్తున్నారు అయితే తన యొక్క రాజకీయ భౌతరీం పైన ఆ మధ్య కాలంలో ఆ మధ్య కాలంలో ఆ మధ్య కాలంలో కొంత చర్చ జరిగింది పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి అండ్ ఆయన కుమారుడు ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి వీళ్ళు టీడీపీలోకి వెళ్ళబోతున్నారని చర్చ చాలా గట్టిగా జరిగింది ప్రచారం జరిగింది సో ఇప్పుడు దానికి బ్రేక్ పడినట్టే అనుకోవాలా అంటే ప్రధానంగా ఈ మొదటి నుంచి కూడా వీళ్ళు జరుగుతున్న పరిణామాలు తీసుకుంటే నల్లారి కుటుంబానికి ఇటు ఆ పెద్దిరెడ్డి రామచంద్ర రెడ్డి కుటుంబానికి మొదటి నుంచి కూడా ఒకే కాం కాంగ్రెస్ పార్టీ గతంలో కొనసాగినప్పుడు సమయంలోనే వీళ్ళిద్దరికి ఆధిపత్య కోరు కొనసాగింది ఒకరికి అంటే ఒకరికి పడని పరిస్థితి ఈ నేపథ్యంలోనే వైసీపీకి వచ్చే ప్రయత్నాలు పెద్దిరెడ్డి చెక్ పెట్టడంతోనే ఇంకా ప్రత్యామ్నాయ మార్గమైనటువంటి టీడీపీలోకి వచ్చేందుకు ఆయన ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఎంచుకున్నారు అయితే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి దీనిపైన కొంత అసహనం వ్యక్తం చేసినప్పటికి తన భావ రాజకీయ భవిష్యత్తు పైన తనకు ఒక క్లారిటీ కావాలి తన తన దారి తను చూసుకుంటానంటూ కిషోర్ కుమార్ రెడ్డి స్పష్టం చేయడంతోనే ఈ రోజు రైట్ మూర్తి రైట్ మూర్తి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రావణ్ గారు ఇక్కడ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి ఫాదర్ నల్లారి అమర్నాథ్ రెడ్డి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నప్పుడు గురువుగా గురువుగా చెప్తారు గురువుగా చెప్తారు ఆయన ఎంకరేజ్ చేసి యువ నాయకుడికి ఎంకరేజ్ చేసి అనుబంధం గురు శిష్యుల అనుబంధం ఉంది అనేది చాలా సార్లు చర్చల్లో కూడా వచ్చింది అయితే తర్వాత జరిగిన పరిణామాల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అమర్నాథ్ రెడ్డి గారికి పసుగని వాట వాస్తాం కారణం ఏమంటే చిత్తూరు జిల్లా పరిషత్ ఎన్నికలు జరుగుతున్నప్పుడు అమర్నాథ్ రెడ్డి గారు పెట్టిన క్యాండిడేట్ని కాదని కొత్తదాస్ గారు చంద్రబాబు గారు ఒక ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్ని రంగంలోకి దించి జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ పీఠం కైవసం చేసుకున్నారు కుతూహలమ్మ కుతూహలమ్మ గారిని చైర్మన్ చేసినప్పుడు అలా చేయడం వల్ల అప్పటి నుంచి వైరం బాగా పెరిగింది ఇంకొకటి ఏమిటంటే అందులో ముఖ్యమైన అంశము ఈయన ఢిల్లీ వెళ్ళి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని సస్పెండ్ చేయించడం కూడా జరిగింది పార్టీ నుంచి ఆ సస్పెన్షన్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారు తనదైన శైలిలో ఎత్తేయించుకున్నారు తర్వాత మంత్రి అవటంతో శైలిలో ఎత్తేయించుకున్నారా రైట్ ఓకే దాని రాజకీయ నేపథ్యం రాజకీయాల్లో ఉంది వీటన్నిటికంటే పరాకాశ ఏంటంటే వీటన్నిటికంటే పరాక అయితే అక్కడి నుంచి ఆ రెండు కుటుంబాల మధ్య వైరం ఉంది ఉంది చివరి ఎంత వైరం ఉందంటే మీరు అనడానికి ఎంత వైరం ఉందంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు సీఎం అయినాక కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారిని స్పీకర్ చేసితే స్పీకర్ సీట్లోకి తీసుకెళ్లడానికి ఆనవాయితీ ఏంటంటే ప్రతిపక్ష నాయకుడు సభా నాయకుడు ఇద్దరు కలిసి తీసుకెళ్లాలి అస
అనారోగ్యం పాలవటం చనిపోవటం అదొక అదొక యాంగిల్ అయితే ఇందులో నాకు అర్థమైన యాంగిల్ ఆయన తెలుగుదేశంలో చేరటంలో కిషోర్ రావడం ఎందుకంటే నాకు చిత్తూరు జిల్లాలో కొన్నాళ్ళు ఉన్నాను కాబట్టి నాకు అవగాహన ఉంది కిషోర్ రెడ్డి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఫీల్డ్లో ఎప్పుడూ ఉండేవారు కాదు కిషోర్ రెడ్డి యువక యువకుడిగా తిరుగుతూ అన్నతాటు తమ్ముడుగా వ్యవహారాలు ఆయన ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు కూడా చెక్క పెట్టేవాడు కాలక్రమేణ ఏమైపోయింది ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిపోయారు ఈయన పట్టు సంపాదించేశాడు నియోజకవర్గంలో ఇక్కడ పెద్దిరెడ్డి తిమ్మారెడ్డి గారి కుటుంబం నుంచి ఉన్న పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి గారికి నల్లారి అమర్నాథ్ రెడ్డి గారి కుటుంబానికి మొదటి నుంచి పీలేరు ప్రాంతంలో చాలా వ్యతిరేకత ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు రాజకీయ ప్రత్యర్థులుగా ఉండటం చేత వైసీపీకి వెళ్ళే అవకాశం కంటే పెద్దిరెడ్డి గారి కుటుంబం మీద పట్టు సాధించాలనే ఒక ఆలోచనతో మరి వేరే పార్టీలో కాంగ్రెస్ వల్ల కావట్లేదు రెండోది వైఎస్సీపీకి వాళ్ళు రానివ్వరు వెళ్ళాలని ప్రయత్నం కూడా చేస్తే కూడా అందులో మళ్ళీ పాత సీన్ రిపీట్ అవుతుందేమో కాంగ్రెస్లో అమర్నాథ్ రెడ్డి గారు పట్టు సాధించారనే ఒక అంశం ఇవన్నీ ఏర్చి చూసి అన్నగారు కంటే కూడా రాజకీయంగా నేను ఫీల్డ్ లెవెల్లో నేనే రాజకీయాలు నేర్పుతున్నాను ఆయన ఇప్పుడు వచ్చే పరిస్థితి కూడా లేదు కాబట్టి రాజకీయంగా సర్వైవ్ కావాలంటే ఏదో ఒక రాజకీయ పార్టీ మీద ఖచ్చితంగా ఉండాలని తెలుగుదేశంకి తెలుగుదేశంకి ఆ నియోజకవర్గ పరిధిలో బలమైన నాయకత్వం లేకపోవడం కూడా కొంత కారణం అయి ఉండవచ్చు అయితే ఈ ఈ విశ్లేషణలన్నీ కరెక్ట్ అయిన ఈ చేరిక వెనుక కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి పాత్ర ఏంటనేది ఆసక్తికరం ఉండకపోవడానికి అవకాశం ఉంది ఎలా ఉంటుంది ఎందుకు ఎందుకు సమస్య లేదు కాదు కాకపోవడానికి అవకాశం ఎందుకు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఈ రోజు రాజకీయ రెడ్డి గారు సీఎం గా ఉన్నప్పుడు చిత్తూరు జిల్లాలో మనం రాజకీయాల్లో ఎలాంటి చర్యలు జరుగుతూ ఉంటాయో చూస్తాం ఒక ఒక ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే ఆయన సోదరులు కుటుంబ సభ్యులు ఎలాంటి వ్యవహారాలు చక్క పెడుతుంటారు ఇక అది నేను ఓపెన్ గా మనం మాట్లాడుకోవడం కూడా అంత మంచిది కాదు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అలాంటి పరిస్థితుల్లో చిత్తూరు జిల్లాలో కిషోర్ కుమార్ రెడ్డి గారు పోషించిన పాత్ర కొన్నిసార్లు వివాదాస్పదమైంది ఈయన జిల్లాకు ముఖ్యమంత్ర అని ఇలాంటి వాళ్ళు ప్రశ్నించే సందర్భాలు ఉన్నాయి డౌట్ ఏం లేదు నేను అనేది ఏంటంటే రాజకీయం ఒకసారి వంట పట్టించుకున్నాక అధికారాన్ని అనుపించడం ప్రారంభించిన తర్వాత తమ్ముడు లేడు అన్నం అన్న క్రియాశీలకంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించలేని పరిస్థితి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారికి ఉంది కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారిది బీజేపీకి సంబంధించిన చర్చ జరిగిందండి ఆ మధ్య కాలంలో చాలా సీరియస్ గా జరిగింది సో ఈ పరిణామాన్ని మీరు ఎలా చూస్తారు బీజేపీలో వెళ్తారన్నప్పుడు ఏదో చర్చ జరిగింది కానీ నాకైతే సమాచారం లేదు వారు మాట్లాడారా మాట్లాడలేదు అని నేనేమంటున్నానంటే ఎన్నికలు దగ్గరకు వస్తున్నాయి ఇంకా ఎన్నికల వాతావరణం ప్రారంభమవుతుంది ఈ సమయంలో ఎవరి భవిష్యత్తును వాళ్ళు ఎత్తుక్కుంటున్నారు ఎన్నికల్లో మనం ఏ పార్టీలో చేరితే మనకు భవిష్యత్తు ఉంటుందని ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు అయితే చాలామంది ఆ పార్టీ మీద విశ్వాసం కోల్పోయి భవిష్యత్తుని ఏ విధంగా ఏ పార్టీలోకి వెళితే భవిష్యత్తు ఉంటుందని వాళ్ళు ఈరోజు ఆలోచిస్తున్నారు ఉన్నారు అదే వారు కూడా పాపం భవిష్యత్తు ఆలోచించుకున్నారు కదా నేను పర్సనల్గా ఏం కాదు అదే అందువల్ల కాంగ్రెస్ పరిస్థితి బాగాలేదు కాబట్టి ఈరోజు ఇది జరుగుతుంది ఇంకా తొందరలో కూడా చాలా జరగబోతున్నాయి మేము పక్షాల వాళ్ళం ఏమైనా ఇక్కడే ఉంటాము వచ్చినా రాకపోయినా మా మా బ్రతుకులు మా బ్రతుకులు ఇట్లా కొనసాగుతుంటాయి కొంతమంది చేరుతున్నారు కానీ మా వాళ్ళు భావజాలం ఉన్న వాళ్ళు ఈరోజు ఒక్క నిమిషం చంద్రబాబు దగ్గరికి పంపించారు అనే భావన మాత్రం అది సరైనది కాదు ఎందుకంటే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారిని దగ్గరగా చూసాం కాబట్టి ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఆలోచన కానీ చంద్రబాబు గారు తెలుగుదేశం పట్ల ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఆలోచన కానీ తర్వాత ఇందాక మీ రిపోర్టర్ అక్కడ నుంచి చెప్పినటువంటి విశ్లేషణ కానీ తర్వాత వీరు మాట్లాడినటువంటి విశ్లేషణ చూసిన తర్వాత కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారే పంపించాడు అనే మాట అబద్ధంగా నాకు కూడా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అవకాశం లేదు ఎందుకంటే డిఫర్ అయ్యి అక్కడ రాజకీయంగా కొంత గ్యాప్ ఉంది వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉంది తర్వాత కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఆయన మనస్తత్వం కానీ ఆయన యొక్క ఆలోచన కానీ ఈ తెలియ అంచనా ఏంటి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎలక్షన్ పెద్ద రాజకీయాల్లో ఏమంటున్నా అంటే 
కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఏదన్నా నిర్ణయం తీసుకుని ఉంటే ఇప్పటికే తీసుకొని ఉండాలి ఆయన రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నాడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నాడు ఎలక్షన్ ఒక సంవత్సరం లేదు అని చెప్పి దూరంగా ఏదైనా పార్టీలో ఈ పార్టీలో పోయేటువంటి అవసరం ఏమైన మనం తొందరలో చూద్దాం ఆయన ఏమి రాజకీయ సన్యాసం వాళ్ళ తమ్ముడు ఒకటి సార్ ఇంపార్టెంట్ విషయం ఈ రోజు చిత్తూరు జిల్లాలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి బలం ఎంతో పెరిగినట్టుగా మనం గుర్తించాలి ఎందుకంటే ఒక ప్రధానమైన వర్గం చంద్రబాబు నాయుడు గారితో చేరడం తెలుగుదేశంలో ఆ సామాజిక వర్గం చంద్రబాబు నాయుడు గారితో చేరడం ఏదైతే ఉందో ఈరోజు నలభై మంది ఎంపీటీసీ ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళందరూ కూడా చేరుతున్నారు కాబట్టి తెలుగుదేశంకు ఒక బలమైన వర్గము చిత్తూరు జిల్లాలో తెలుగుదేశం తెలుగు లేని శక్తిగా తయారయ్యే అవకాశం ఉందని నేను అనుకుంటున్నాను కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు వెనకున్నారా లేదా అనేది ఒక చర్చ భవిష్యత్తు చూసుకున్నారు అంటే వాళ్ళ భవిష్యత్తు తప్ప ప్రజల భవిష్యత్తు వీళ్ళు ఎవరికి పట్ల ఏ పార్టీలో చేయాలి ప్రజల భవిష్యత్తు గురించి చూస్తే మీలాగా ఉండిపోతారు శ్రావణ్ కుమార్ గారు వీళ్ళ భవిష్యత్తు చూసుకుంటే భవిష్యత్తు ప్రజల భవిష్యత్తు చాలా బాగా చెప్పారు చాలా బాగా చెప్పారు అంటే ఇలా కూడా ఇలా కూడా చెప్పచ్చు అనేది నాకు ఇప్పుడే అర్థం పార్టీలు మారలేదు ఒకటే చాలా తక్కువ మంది ఒకటి సార్ అసలు రాజకీయ పార్టీలు అధికారం ఎక్కడుంటే బెల్లం చుట్టూ మూగిన ఈగల్లాగా మారే ఒక సంస్కృతి దేశానికి ప్రజలకి దీంతో మాట్లాడినప్పుడు అది కూడా ఖచ్చితంగా మాట్లాడాలి ఇక్కడ సమస్య చేరే వాళ్ళకి ఓ భాగం చేర్చుకునే వాళ్ళకి ఎంత బలహీనంగా ఉన్నారు మీరు ఎవరు వచ్చినా చేర్చుకుంటే తప్ప మీరు అధికారంలో నిలబెట్టుకోలేరు చిత్తులో మీరు అంత బలహీనమైన దగ్గరికి పోతారు అది నష్టం కదా రాజకీయ లేదండి ఆ లెక్క ఆ లెక్కలు తప్ప కాదు మీరు అన్న పాయింట్ తీసుకుంటే వద్దు అన్నారు అనుకోండి ఇంకో పార్టీ ఒక పాయింట్ చెప్తున్నాను స్వాతంత్రం వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు వరకు ఈ రాజకీయాలని మనం విశ్లేషణ చేసుకుంటూ పోతే సిద్ధాంతాలు వెనక్కుపోయి వ్యక్తులు సిద్ధాంతాలే ముందుకు వచ్చి అంతే అదే అది ఈ రోజు రాజకీయాన్ని పాతకాల ఆలోచన ఇంపార్టెంట్ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఉంది నిన్న లోకేష్ గారు నిన్న కూడా మాట్లాడారు ఇది గడిచిన మూడు రోజులుగా చర్చ వస్తా ఉంది ఈ ఉపాధి హామీ కూలీల పొట్ట కొట్టొద్దు అనేది ఒక చర్చ దానికి ఏంటంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ లెటర్లు రాస్తోంది కేంద్రానికి దానివల్ల ఏడు వందల కోట్ల రూపాయలు ఆగిపోయినాయి ఇప్పుడు అవినీతి జరిగి ఉండొచ్చు ఎక్కడైనా అక్రమాలు జరిగి ఉండొచ్చు పథకం అమల్లో లేదా ఆ నిధులు కూడా అక్కడక్కడ డైవర్ట్స్ అయ్యి డై డైవర్ట్ కూడా అవుతూ ఉండ ఉండొచ్చు డెఫినెట్గా ఇదేమి ఇప్పుడు ఈ రోజే జరగట్లేదు ఇంత ముందు జరగలేదని లేదు జరుగుతూనే ఉంది ఇక్కడ ఆరోపణ ఏంటంటే రావాల్సిన టైంలో నిధులు రాక ఉపాధి హామీలో పనిచేసిన కూలీలకి నెలల తరబడి డబ్బులు ఇవ్వడం లేదనేది మన ముందున్న సమస్య ఇది అడిగితే పొట్ట కొట్టకండి ఏదో రకంగా వాళ్ళకి చేస్తున్నాము మీరు సహకరించండి అని చెప్తున్న మాట బాబు గారు మీ అబ్జర్వేషన్ ఏంటి ఉపాధి హామీ పథకంలో చాలా పెద్ద స్థాయిలో అవినీతి జరుగుతుంది ఇది వాస్తవం ఏ పార్టీ వాళ్ళు ఫిర్యాదు చేసిన కూడా చేసి ఇందులో అసలు కేంద్రం దాకా ఫిర్యాదు చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎందుకు చర్య తీసుకోవట్లేదు ఈరోజు వచ్చిందిగా అవినీతి జీరో స్థాయికి తీసుకొస్తున్నాం అని అన్నీ అయిపోయింది కదా దగ్గరికి వచ్చేసాం మంది పంతొమ్మిదో స్థానం నుంచి రెండో స్థానంకి వచ్చేసింది అంటున్నారు మరి రెండో స్థానం వస్తే ఇందులో మీకు అవినీతి కనపడలేదా దాంతోపాటుగా ఉపాధి హామీ డబ్బులు ఇవ్వకుండా ఎగ్గొట్టడానికి వాళ్ళ ఫిర్యాదులో వీళ్ళ ఫిర్యాదులో కేంద్రం వాళ్ళు అడ్డం పెట్టడం ఏంటి డబ్బు ఇచ్చేసి అవినీతి మీద విచారణ జరిపించండి ఉపాధి ఇక్కడ మీ ఆరోపణ ఏంటంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీలు లెటర్లు రాయడం వల్ల అమౌంట్స్ ఆగిపోయినాయి అని ఆయన అన్న పాయింట్లో కూడా ఉంది మరి అసలు జరగకుండా చూసుకోవచ్చు కదా అని అంటే ఉపాధి హామీ పథకంలో వచ్చిన టెక్నికల్ మార్పులను అవగాహన లేకుండా మాట్లాడుతున్నారు బాబురావు గారు వాస్తవంగా ఏంటంటే ముగ్గురు ఎంపీలు మూడు సంవత్సరాలు రాశారు ఒక సంవత్సరం ఒకళ్ళు ఒక సంవత్సరం ఒకళ్ళు ఒక సంవత్సరం విడివిడిగా విడివిడిగా ఎవ్రీ ఇయరు ఇది రొటీన్గా వ్యవహారాలను నడుపుతా చేసింది అది ఆరోపణలు రాయడం అది పక్కన పెడదాం టెక్నికల్గా ఏం ఆలోచించాలి గత రెండు సంవత్సరాలు డబ్బులు రిలీజ్ అయినాయి ఎలా అయినాయి ఆ రిలీజ్ అయ్యే లోపు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తమ నిధుల నుంచి భరించి ఆ నిధులను భర్తీ చేసుకునే రీయంబర్స్ చేసుకున్నారు రీయంబర్స్ చేసుకునే అవకాశం గతంలో ఉంది 
ఈ సంవత్సరం ఏం జరిగింది మేము నేరుగా చెల్లిస్తాము మీ మీ అకౌంట్లో వేయాల్సిన అవసరం లేదు అనే విధానం కేంద్రంలో మార్పు రావటం ఓకే దాంతో దాంతో ఏమైపోయింది మీరు ఎంక్వైరీ చేస్తాం అయితే ఉపాధి హామీ పథకంలో బాబురావు గారు అన్నట్టు దాన్ని టెక్నికల్గా స్టడీ చేస్తే పెద్ద ఎత్తున నిధులు దుర్వినియోగం అయ్యే అవకాశమే లేదు అంటే ఇది జనరల్ స్టేట్మెంట్ నాది ఎందుకు లేదని చెబుతున్నానంటే ప్రతి వర్క్కి కూడా ఎస్టిమేషను లోకల్గా టెక్నికల్ విషయాలు అంతా కంప్యూటరైజ్డ్లోనే ఉంటుంది పెద్ద స్థాయిలో అవినీతి జరగడానికి ఆస్కారమే లేని ఒక ఒక సిస్టమ్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు సార్ ఈ రోజే మరుగుదొడ్లో కూడా అవినీతి జరిగింది మరుగుదొడ్లు వేరు ఉపాధి మరుగుదొడ్లు కూడా ఉపాధి అది వేరే ఆ పరిస్థితుల్లో గృహ నిర్మాణానికి మరుగుదొడ్లు వ్యవసాయానికి మాత్రం ఇప్పుడు అవినీతి సర్వాంతర్యామి దాని గురించి కాదు దానిలో అందరూ అన్వేషణ చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అన్నిట్లో ఉంటారు ఏ సిస్టంలో అది పాయింట్ కాదు వీలున్నంత టెక్నికల్గా ఆ వ్యవస్థని బలోపేతం చేసుకుంటూ వచ్చారు అంటే ఇది పెట్టి చాలా సంవత్సరాలు అయినా ఆ సంవత్సరాలు వచ్చే అనుభవాలతో మార్పు జరుపు వస్తున్న ఒక సిస్టమ్ అది ఓకే పనికి ఖచ్చితంగా కూలీలు పనిచేశారు అయితే కూలీలు పనిచేసినప్పుడు ఆ కూలీలు మస్టర్స్ ఆన్లైన్ థమ్ ఇంప్రెషన్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఇది ఇప్పుడు సపోజ్ చెరువులు ఇట్లో ఒక దీన్ని అనుసంధానం చేశారు అన్నప్పుడు అక్కడ ఏదన్నా ఒక పొరపాటు జరిగి ఉండొచ్చు కానీ కొంచెం పంట కుంటలు తవ్విన లేకపోతే డొంక రోడ్లు బాగు చేసిన వీటిలో ఎక్కడ అవినీతి జరిగే ఆస్కారం లేదు ఇవాళ కాకపోతే రేపైన అవినీతి జరగలేదని కేంద్రం డబ్బులు రిలీజ్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది తప్పదనుకోండి ఆలస్యం అవటానికి ఒక రాజకీయ పార్టీ ఈ దీని మీద పూర్తి అవగాహన లేకుండా ఏదో ఒక రాజకీయాన్ని చేయాలి తప్పకుండా వెంకటకృష్ణ గారు మనం ప్రతిపక్షంలో ఉన్నాం కాబట్టి ప్రభుత్వం చేసే చర్యల్ని చేయాలని ఆలోచన వ్యతిరేకించాలని రాసిన ఉద్దేశమే తప్ప దాన్ని స్టడీ చేసి కాదు ఇప్పుడు మీరు పెద్ద ఎత్తున అవినీతి ఆరోపణలు జరిగినాయి ఎక్కడ ఉన్నాయో దాన్ని స్పష్టంగా చెప్తే బాగుంటుంది తప్ప బై అండ్ లార్జ్ ఉపాధి హామీలు అవినీతి జరిగిందని చెప్పడం కరెక్ట్ కాదని నాకు డెఫినెట్ గా అన్నిట్లో అవినీతి అన్నట్టుగానే ఇందులో కూడా అవినీతి ఉంది అది ఈ రోజు కాదు ఆ ఉపాధి హామీ పథకం పుట్టినరోజే మొదలైంది అవినీతి కూడా అది అది మీకు తెలియదు కాదు నాకు తెలియదు కాదు ప్రజాప్రతినిధిగా మీకు తెలుసు ఇక్కడ అవినీతి జరుగుతోంది అని అంటే ప్రతిపక్ష పార్టీగా మీరు ఏదైనా స్లోగన్స్ తీసుకోవచ్చు ఉద్యమాలు చేయొచ్చు ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయచ్చు అది చేయొచ్చు టెక్నికల్గా ఒక ఎంపీ లెటర్ రాస్తే కేంద్రంలో వెంటనే కదలిక ఉంటుంది ఇక్కడ మన ఎమ్మెల్యేలు రాస్తే ఇక్కడ ప్రభుత్వాలు పట్టించుకోవడం కానీ కేంద్రంలో ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది ఎవరు అధికారం ఉన్నా కాంగ్రెస్ ఉన్నా బీజేపీ ఉన్నా ఎవరు ఉన్నా ఎంపీ గారు లెటర్ ఉత్తరం రాస్తే దానికి ఉండదు ఉండదు వద్దని నిధులు డబ్బులు అవకాశం దొరికింది కాబట్టి ఆపడానికి తీసుకున్నారు దాన్ని బేస్ చేసి ఆపేస్తారు ఇది కూడా పాయింటే సో ఇక్కడ మీ ఎంపీ లెటర్లు రాయడం వల్ల నిధులు ఆగినాయి అనేది ప్రధానమైన ఆరోపణ విచ్ ఇస్ ట్రూ విచ్ ఇస్ ట్రూ దీనికి ఇబ్బంది పడుతుంది కూలీలు మీరు టీడీపీ బీజేపీ ఈ పక్కన పెట్టండి కూలీలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు చిన్న అమౌంట్ కాదు ఏడు వందల కోట్లు ఇప్పుడు ఆ నింద మీరు ముయాల్సి వస్తుంది మీ వల్లే ఆగింది అని ఇందులో నిజమెంత సార్ ఇది పూర్తిగా అసత్యమైనటువంటి ఆరోపణ ఆరోపణ కావాలంటే ఆ లెటర్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి తీసుకొచ్చి మీ టీవీ ముందు పెడతాను ఇవ్వండి ఖచ్చితంగా మీకు పంపిస్తాను ఈ రోజు పంపించండి ప్లీజ్ అందులో రాసింది ఏంటి ఎక్కడన్నా జరి నిధులు ఆపమని ఎక్కడ కూడా ఏ ఏంటి రాసారు పేర్లు నేను నేనేం చెప్తున్నానంటే అక్కడ జరిగినటువంటి అవినీతి మీద కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి ఒక పెద్ద కార్యక్రమం మీద జరుగుతూ ఉంటే చూస్తూ ఊరుకునేటువంటి పరిస్థితి లేదు కదా లెటర్లు రాసినటువంటి మాట వాస్తవం కానీ నిధి లోపం అని చెప్పి మాత్రం రాయాలి కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము కూలీల సంగతి వదిలేసి కాంట్రాక్టర్లకి డబ్బులు పే చేసిందండి ఈ రోజు కృష్ణా జిల్లాలో ఇరవై రెండు కోట్లు రావాలి గుంటూరు జిల్లాలో ముప్పై ఐదు కోట్లు రావాలి ఎందుకు వాళ్ళు దాన్ని కూలీలను వదిలేసి కాంట్రాక్టుల పక్షాన్ని నుంచి ఏదైనా వస్తేనేమో మా గొప్ప అని చెప్పుకోవటము రాకపోతే ప్రతిపక్ష అడ్డుకోవడం అని చెప్పి కార్యక్రమం తీసుకున్నారు తప్ప ఖచ్చితంగా దీని మీద చర్చ జరగాల్సిన అవసరం ఉంది లెటర్ లెటర్ల మూలంగా ఆగిపోయిందని చెప్పి ఒక దుష్ప్రచారం అవినీతి జరిగింది ఇది ఎవరు మనం కాదనలేదు కానీ ఇటీవల కాలం అనేక మార్పులు జరిగినందు ఉపాధి హామీ పథకంలో బ్యాంక్ అకౌంట్ కి అనుసంధానం డిబిటీ ద్వారా అనుసంధానం చేయడం ద్వారా ఏమింది దేశవ్యాప్తంగా ఎనభై లక్షల దొంగ ఉపాధి హామీ కార్డులు రద్దు చేయడం జరిగిందండి ఇవన్నీ 
ఎమ్మెల్యే కూడా చేయడం జరిగింది ఈరోజు ముగ్గురు ఎంపీలు రాస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం సహజంగా మీరు ఇందాక చెప్పారు ఎంపీ రాసినప్పుడు తప్పకుండా వాళ్ళు అటెన్షన్ పే చేస్తారు మా పై పేచ్ ముగ్గురు ఎంపీలు రాసినప్పుడు కూడా ఆలోచించారు నేనేమంటున్నానంటే ఏదైనా కేంద్ర ప్రభుత్వం క్లారిఫికేషన్ అడిగినప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంపిస్తే వెంటనే నిధులు విడుదల చేయడంలో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఏమి ఇబ్బంది ఇంకొక విషయం ముప్పై ఎనిమిది వేల ఐదు వందల కోట్ల నుంచి ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత నలభై ఎనిమిది వేల కోట్లకు ఉపాధి హామీ పథకం నిధులు పెంచడం జరిగింది బడ్జెట్ లో కాబట్టి ప్రభుత్వం సిన్సియర్ గా చర్చిస్తూ రిక్వెస్ట్ మనం ముందు తీసుకున్న టాపిక్ రైతులు ఆత్మహత్య వాటికి సంబంధించి మీరు అంటే ప్రభుత్వ ప్రతినిధిగా మీరే ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు నా దగ్గర కొద్దిగా వ్యవసాయ శాఖ మంత్రిగా దృష్టికి తీసుకెళ్ళి అదేంటో అలా కోఆర్డినేషన్ మీరే అన్నారు కోఆర్డినేషన్ లేదని మీరన్నా ఇద్దరిని కోఆర్డినేట్ చేసి కొద్దిగా రైతులకు పరిహారం ఇప్పించి లేదంటే మొన్న రైతుకి మెచ్చి రేట్ లేదని ఇది ఇవ్వాలని అనుకున్నారు రైట్ ఉపశమనం ఇవ్వాలని ముఖ్యమంత్రి గారు డబ్బులు రిలీజ్ చేస్తే మాకు మాకింద రాదు ఎంత ఎంత అది ఉంది ఆ ప్రాబ్లం ఉంది ప్రాబ్లం అంటే నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే వ్యవసాయ శాఖ మంత్రిగా దృష్టికి తీసుకెళ్ళండి ఈవేళ ప్రాబ్లం కాదు సార్ ఈ కేసులో వ్యవసాయ శాఖ ఇంటర్ఫియర్ అయ్యి ముందస్తుగా వాళ్ళకి నిధులు డబ్బులు చెల్లిస్తే మంత్రి గారి సమక్షంలో కూర్చోబెడితే ఇష్యూ సెటిల్ అయిపోతుంది వెరీ మచ్ శ్రావణ్ గారు బాబురావు గారు విష్ణు గారు అండ్ ఆంజనేయుడు గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇది వాళ్ళ మార్నింగ్ డిబేట్ మళ్ళీ రేపు క